Army headquarters. Captain Basha reporting.
चल चल मेरे साथ अरे चल ना मेरे साथ हाँ? पड़े बैठे देखो छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा हूँ ये हाथ ऐसा हाथ है एक बार पकड़ लिया तो छोड़ूंगा नहीं हाँ जी फिर तरह यहाँ पोन्न पिना वीर पैस रहे मुन्ना आऊंगा जरूर आऊंगा तूफान मिठा कर ले आऊंगा जो तूफान जो तेरे देश के नशे पे तकदीर को हमेशा हमेशा के लिए मिठा दूंगा चल कश्मीर कश्मीर लड़ी मन उश्मीर मणा मणाल நுழைஞ்சுட்டாங்க <laughs> பட் அவங்க வெளிய போக முடியாது ஏன்னா நம்ம பார்டர் சுத்தி சீல் வச்சிருக்கோம் இன்ஃபேக்ட் இந்த ஏரியால ஏதோ ஒரு கிராமத்துல தான் அவங்க ஒளிஞ்சிருக்காங்கன்னு தோணுது ஐ திங்க் தே ஆர் பிளானிங் another such attack then start the combing operation yes sir இவர்தான சுபேதர் சூர்யா எஸ் சி இன் டெபுடேஷன் மூலமா வந்திருக்கார்ல yes sir best of luck captain basha thank you sir. நிமிஷமும் <laughs> சரி என்ன விடுங்க நீங்களா எப்படி இருக்கீங்க அம்மாவோட கண் பார்வை வங்கி இருக்குன்னு எழுதுங்களே டாக்டர்கிட்ட காட்டுனீங்களா தம்பி நல்லா படிக்கிறானா காவேரிக்கு நல்ல மாப்பிள்ளையா பார்த்து சொல்லுங்க செலவை பத்தி கவலைப்பட வேண்டாம் நான் ஏற்பாடு பண்றேன் அப்புறம் தங்கச்சி மச்சான் அத்தை மாமா எல்லாரும் நான் கேட்டதா சொல்லுங்க கௌரி தான் ரொம்ப கேட்டதா சொல்லுங்க நான் கூடி சீக்கிரம் வர முயற்சி பண்றேன் உங்கள் அன்பு மகன் சூர்யா காய்கறி வாங்க வருது 
இப்படி ஒண்ணு கிடைச்சா நான் இப்பவே அப்பாவாக தயாரா இருக்கண்டா தயவு <laughs> 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 முழுசாக உண்மையல்லை முழுங்கிடா செல்லுறுதே 
क्या नाम है तेरा आयुब खान किसके लिए काम करता है नहीं नहीं बोल नीम जिस काम के लिए तुम लोग यहाँ पर आए हो वो काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है फिर भी आप लोग आराम की नींद सो रहे हो वो भी इस शैतान के राज्य में शैतान किधर है वो शैतान जिस जगह में हमारा हुकूमत नहीं होगा वो जगह हमारे लिए शैतान का राज्य होगा क्यों भूल गया क्या तेरा फर्ज भूल गया क्या जिहाद 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 की याद मत दिलाओ जो हिंदुस्तान ने पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग किया उस हिंदुस्तान को कश्मीर को जवाब बन के यूसुफ याद रख आजाद कश्मीर का सपना साकार करने के लिए यहाँ के सब हिंदुओं को खत्म करना चाहिए जो मेरे हाथ में बांध रखा है मुझे और और ज्यादा हथियार चाहिए वो काम इतना आसान नहीं है हिंदुस्तानी फौज को इस जगह पर शक हो गया है अमार खान इंडियन पोस्ट पर वो यारता मुड़े सा सुत्ती वाला चलके वीर से दवें डाम मरिया दिया साला नर्द जरे आज इधर मेरे किड़े पोटे टे नहीं है वो आल गला साला नर्द जरे कारे आल मां कहिए तले की मरतू की इट बनी हुआ आगे ना अंजी वाले कितना काउंट पढ़ने वाला बाल लाकार वन टू थ्री Oh! 
வருதோ என்னடா சொல்ல போற எந்த மண்ணோட உப்பு தின்னு வளர்ந்தியோ அந்த மண்ணுக்கு துரோகம் செய்யறவன் தானடா நீ என்ன சவால் விட்டா இன்னைக்கு இந்த தேசத்தை இந்த மக்களை இந்த தேசத்தோட இறையாண்மைய ஒழிச்சு காட்டுற பூண்டோட அழிச்சு காட்டுற இப்ப பார் பார் என் தேசத்துக்கு சவால் விட்ட உடனே இங்கேயே போட்டு புதைக்கிற உணர்வாளிஸ்தானிஸ்தான்தான்தான்தான்தான்தான்தான்தான்தான்தான்தான்தான்தான்தான்தான்தான்தான்தான்தான்தான்தான்தான்தான்தான்தான்தான்தான்
கத்துடா இன்னும் நல்லா கத்து மேல இருக்கிற உன் அப்பனுக்கும் பாட்டனுக்கும் கேக்குற மாதிரி கத்து உன் காலுக்கு இந்த எண்ணெய் எல்லாம் பத்தாதுடா ஒதிக்கிற எண்ணெய் கொப்பரையில உன் கால திருட்டு பய பெத்தமவனே பகலும் இல்லாம ராத்திரின்னு இல்லாம கண்ட கண்ட தோப்புக்கு போய் மாங்கா திருடுறது தேங்காய் திருடுறது மரம் ஏறி கீழே விழுந்து காலை உடைச்சுக்கிறது அப்புறம் இங்க வந்து சுழுக்க எடுக்க சொல்றது ஏய் இது ஏன் தெரியுமா ராப்பகலா கஷ்டப்பட்டு வேர்வை சிந்துற அந்த உழைப்பாளியோட சாபம் இது இப்ப தெரியுதா போயிட்டு வரியா வராத திரும்பி பாக்காம போயிட்டே இரு மறுபடியும் வரான் உருவிக்கிறதுக்கு ஏமா காவேரி கைய கழுவுறதுக்கு கொஞ்சம் சுடு தண்ணி கொண்டு வாமா அவனுக்கு வாய்க்கு ருசியா ஏதாவது செஞ்சு போட வேண்டாமா பாவம் அங்க காஷ்மீர்ல காஞ்ச ரொட்டியும் காரம் இல்லாத குழம்பையும் தின்னு நாக்கு செத்து போய் வருவான் புள்ள வர நேரம் ஆச்சு இன்னைக்காவது உங்க வேலையை நீங்களே பாத்து கூடாதா வாசல்லையே பார்த்து காத்து கிடக்கிறான் உங்க அம்மா எப்பவுமே இப்படிதான் சூரிய சந்தோஷம்னாலும் தாங்க மாட்டா துக்கம்னாலும் தாங்க மாட்டா ஏ சாந்தா நீயே அழுது அவனையும் ஏமா அழ வைக்கிற எவ்வளவு தூரத்துல இருந்து டயர்டா வந்திருக்கான் உள்ள கூட்டிட்டு போய் ஏதாவது சாப்பிட கொடுப்போ நமஸ்தே மை நேம் இஸ் காவேரி சிஸ்டர் ஆஃப் சுவேதார் சூர்யா இடமே இல்ல இந்த சைக்கிள் வயசுல படிக்கிறப்ப வாங்கி கொடுத்தீங்க காலேஜ்ல எல்லாம் சுசிக்கு சாமராய் எமகால வந்துட்டு இருக்காங்க நான் இன்னும் இந்த ஓட்ட சைக்கிளே போக வேண்டியதாக இருக்கு எனக்கு எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கு மூணு மைல் தள்ளிட்டே வந்து சேர்ந்தேன் ஐயோ பாவம் ரொம்ப கஷ்டம் உங்க அண்ணன் ஸ்கூலுக்கு போகும்போது வயிற்றுக்கு கஞ்சி கிடையாது போட்டுக்கு நல்ல துணிமணி கூட கிடையாதுடா ஆறு மைல் நடந்தே போய் படிச்சிருக்கான் அவ்வளவு கஷ்டத்திலையும் படிச்சு பாஸ் பண்ணி மிலிட்ரியில சேர்ந்து நம்ம குடும்பத்தோட வறுமையே போக்கியிருக்காண்டாவ ஊர்லேருந்து வந்தவங்கிட்ட அண்ணன் எப்ப வந்தீங்க எப்படி இருக்கீங்க சுகம் என்ன துக்கம் என்னன்னு விசாரிக்காம சுஜாதா சாமராய் கதை பேசிக்கிட்டு இருக்க நீ சுஜாதா சாமராய் கதை அப்பா சும்மா விடுங்கப்பா இந்த வயசுல எல்லா பசங்களும் இப்படிதான் இருப்பானுங்க ஏய் உனக்கு பைக்கு தானடா வேணும் 
எங்க மில்ட்ரி கேண்டீன்ல இருந்து நானே வாங்கி தரேன் ஐயா தேங்க்ஸ் நா ரொம்ப தான் இப்போ சந்தோஷமா ஏய் யாரா வெல்ல அது சுப்ரமணி மாலாலி ஏய் சுப்ரமணி மாலாலி ஊர் கதை எல்லாம் பேச தெரியுது ஒழுங்கா வெல்லம் காச்ச தெரியல உனக்கு தந்தைக்கு இந்த வெல்லத்தை கொண்டு போனா மூஞ்சில காரி துப்புவான்டா வெல்லன்னா எனக்கு உனக்கு சும்மா அள்ளிக்கணும்டா நம்ம வெல்லத்தை தின்னவன் அடுத்த தடவை வேற எங்கேயும் போக கூடாது புரியுதா அது சரி காய்ச்சும் போது இடையில எங்கடா போயிட்டு வந்த அது அது கல்லு கடிக்க போயிட்டு வந்த மாரி வெல்லம் காய்ச்சும் போது கல்லு கடைக்கு எதுக்குடா போன அடுப்படியில உட்காந்து உடம்பெல்லாம் ஒரே சூடாய் போச்சா அதுக்கு தான் அதுக்கு தான் அதுக்கு கொஞ்சம் சரக்க போட்டுட்டு வந்தேன் உனக்கு காசு கொடுத்தது தப்பா போச்சா இன்னொரு தடவை நீ கொப்பரைய விட்டுட்டு போனது எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு அப்படியே தூக்கி கொதிக்கிற கொப்பரையில போட்டுருந்து தூக்கிட்டு வந்த இது நிறைய கரும்பு சாரு கூடு குடிக்கிறதுக்கா இல்ல நானே குளிக்கிறதுக்கு ஊர்ல இருந்து அவ மில்ட்ரி மாமா வந்திருக்கான் அவனுக்கு தான் கேக்குறா இல்ல உன் அப்பனோட அப்பனுக்கு மூடிக்கிட்டு வேலைய பாரு எனக்கு மறந்தே போச்சு நம்ம தோட்டத்துல பெரிய தேன் கூட இருக்கு மாமா ஐயே நான் அந்த தேன் கூட்ட சொல்லலமா இந்த உதட்டுல இருக்கிற தேனு சொன்னு இதையே அந்த தேனை நினைச்சு நான் குடிச்சுக்கிறேன் பாலும் தேனும் ஒன்றானது ஏன் சிரிக்கிற பட்டி கேட்ட மாதிரி குடிக்கிறானா குடிச்சது நானு நீ எப்படி சிரிக்கிற
குளிர்மா <laughs> சந்தோஷம்ிருப்பிக்க <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 
எல்லாரும் சாப்பிடுவாங்க என்ன <laughs> 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 எனக்கு தெரியாதா ஏதோ ஒரு முக்கியமான விஷயம்னு சொன்னிய என்ன அது அதுவா அது என் மகளுக்கும் உன் மகனுக்கும் வயசு ஏறிக்கிட்டே போகுது அவங்களுக்கு ஏறலப்பா உனக்கு தான் மப்பி ஏறுது ஏய் ஊத்துடா ஆ அறிவு கேட்டு ஊத்துடா எங்க போடுறனுக்கு ஒரு பழமொழி இருக்கு தெரியுமா ஆத்திரத்தை அடங்கினாலும் மூத்திரத்தை அடக்க முடியாதுப்பா புரியுதா பாஸ்போர்ட் <laughs> 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 விசாவும் கிடைச்ச மாதிரி தான் நீ வாழை முதல் பிடிக்க வீட்டுல <laughs> 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 அதுக்கப்புறம்ங்க <laughs> கொஞ்சம் <laughs> 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 இந்தங்க தாத்தா 
டிபன் சாப்பிட்டியா கண்ணா நான் அப்பவே சாப்பிட்டேன் தாத்தா சாந்தா நான் உங்க அண்ணனை பார்த்தேமா அப்படியா சூர்யா கௌரி நிச்சயதார்த்தத்துக்கு ஒரு நல்ல நாளா பார்க்கணுமா அப்போ அண்ணனுக்கே கௌரி கட்டி வைக்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்களா இதுவே லேட்டுமா உங்க அண்ணன் மட்டும் சம்மதிச்சிருந்தார்னா கௌரிய கல்யாணம் பண்ணி வச்சு கையில தூக்கி கொஞ்சிறதுக்கு இந்நேரம் ரெண்டு பேரம் பேத்தியே கொடுத்திருப்பாங்களே இருக்கலாம் ஆனா அவருக்கு என்ன மாமாவுக்கு தேவையான பணம் இருக்கு ஆஸ்தி இருக்கு இருக்கிறது ஒரே மக கௌரிய யார் வேணாலும் கல்யாணம் பண்ணிட்டு போவாங்க அவளுக்கு பதிலா அண்ணனுக்கு ஸ்னேகாவை கல்யாணம் பண்ணி வச்சா ஏய் புத்தி புத்தி இருக்கு அவளுக்கு அவளுக்கா எத்தனை வருஷமா காத்துக்கிட்டு இருக்கா தெரியுமா அந்த பொண்ணு விடு அந்த பேச்ச நீ ஏன் இப்படி பேசுறனே எனக்கு நல்லா தெரியும் என்ன இருந்தாலும் உன் அண்ணன் பொண்ணாச்சே விட்டு கொடுத்துருவியா நீ பேச்சுக்கு பேச்ச அண்ணன் பொண்ணு அண்ணன் பொண்ணுன்னு ஏண்டி சொல்ற நீயும் நான் பெத்த பொண்ணுதாங்கறத மறந்துடாத ஆமாமா நான் என்னவோ நீ பெத்த பொண்ணுதான் ஆனா அண்ணனை நீ பெத்தது எங்க அப்பாக்கு இல்லையே வேற யாருக்கோ தானே என்னடி சொன்ன கட்டிக்கிட்ட <laughs> 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 கட்டிக்கிட்ட புருஷ கொட்டிக்கிட்ட சாப்பாடு எல்லாம் உங்க அண்ணன் போட்டு பிச்சடி பிச்ச அவனை போய் மாட்டடி நீ மகளே இல்ல போயிடு அவதான் தெரியாம ஏதோ சொல்லிட்டானா நீங்களும் அப்படி பேசுறது அவ என்ன சொன்னாலும் சரி அவ ஏன் தங்கச்சிப்பா நாங்க சின்ன பிள்ளைங்களா இருந்தப்போ எவ்வளவு சண்டை போட்டுக்குவோம் அடிச்சுக்குவோம் எதுவும் அது மாதிரி தான்ப்பா உன் கஷ்டம் என்னன்னு எனக்கு தெரியும் கட்டணா மனுஷனுக்கு கஷ்டம் வந்தா பொறுமையா யோசிக்கணும் தைரியமா அதை எதிர்கொள்ளணும் இப்ப உனக்கு என்ன ஸ்னேகாவுக்கு கல்யாணம் ஆகும் அவ்வளவுதானே நான் இப்ப கல்யாணம் பண்ணிக்கிறனோ இல்லையோ ஆனா அவளுக்கு ஒரு நல்ல மாப்பிள்ளை பார்த்து நிச்சயமா கல்யாணம் பண்ணி விட்டுறேன் ஏய் யோசிச்சு பாரு எனக்கு இன்னொரு தங்கச்சி இருந்திருந்தா நான் கல்யாணம் பண்ணி வச்சுக்க மாட்டேனா நான் முதலே சொல்லல உங்க அண்ணன் கடவுள் மாதிரி கஷ்டம்னா கண்டிப்பா உதவி பண்ணுவார்னு நீ தான் கேட்காம வாய்க்கு வந்தபடி எதோ பேசிட்டேன் போது வாய் மூடுங்க நீங்க மட்டும் ஒழுங்கா இருந்திருந்தா நான் இவங்க கிட்ட எல்லாம் சண்டை போட்டு வாங்கி கட்டிக்க போறேன் அண்ணி ஏன் கல்யாணத்துக்காக நீங்க நீங்க சண்டை போட்டுக்கிறீங்க மாமா நீங்க என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கலங்கிறதுக்காக நான் வருத்தப்படவே இல்ல ஏன்னா எனக்கு தெரியும் பாவம் கௌரி உங்களுக்காகவே காத்திருக்கா தயவு செஞ்சு அவளையே கல்யாணம் பண்ணிக்கோங்க பெருசு கல்யாண விருந்து எப்படி கொடுக்க போறேன்னு பாரு 
நாலு நாள் கல்யாணம் கண்ணா நாலு நாள் கல்யாணம் ஊரை வளைச்சு பந்தல் போட்டு ஸ்பீக்கர் கட்டி சுமார் ராஜா வீட்டுக்கு கல்யாணம் மாதிரி கலக்கி காட்டுறோம் பாரு அது வரைக்கும் வயிற்ற சாப்பிடாம காலியா வச்சுக்கண்ணா சரிதான் கல்யாணம் பண்ணி ஒரு மாசம் கூட ஆகல ஆன கொள்ளை என் பொண்ணுக்கு விதவப்பட்டதை கொடுத்துட்டியே மஞ்ச கைத்த மாத்தி கட்டுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு வேர்னோட சாவ பார்த்து பயந்துட்டீங்களே செத்தவனே உங்க சகோதரர் மாதிரி நினைக்க தோணல அவனை கொன்னவங்க மேல உங்களுக்கு கோவமே வரலையா எதுக்கு ஏ வரணும் தல கெட்டியா இருக்குதுங்கிறதுக்காக யாரும் போய் மலையில முட்டிக்க மாட்டாங்க எல்லாருமே பயப்படுறீங்க செட்டிமெண்ட் பேசி கோலத்தனமா வாழ்ந்துட்டு இருக்கீங்க பொண்ணுங்களோட கற்ப சூறையாடுறவங்களும் அப்பாவை பொதுமக்கள் மேல பாம்பு போட்டு கொல்றவங்களும் தைரிய விருதா ஏன் முன்னாடி வந்து நின்று பார்க்கட்டும் எப்படி எப்படிங்கிறது நான் நாசம் பண்ணி காட்டுறேன் அதுக்கப்புறம் இப்படி எல்லாம் பேச மாட்டேங்க ஒரு வேறனை பத்தி பேசுறதுக்கே வெக்கப்படுவீங்க நான் எதுக்காக நான் வெக்கப்படணும் நம்ம நாட்டுல வாக்குல ஒண்ணு வாழ்க்கையில ஒண்ணு வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காங்களே அவங்க அவங்க தான் இன்னைக்கு வெக்கப்படணும் நாட்டுக்காக <laughs> என்ன <laughs> அண்ணன்ாகாரம் <laughs>
பண்ணாம சோரல வாதீங்க அவங்க சுகம் தான் முக்கியம் தேச முக்கியம் இல்ல எல்லாரும் எல்லாரும் இவங்க மாதிரி இருந்துட்டா இந்த தேசத்துக்கு யார் சேவை செய்யறது மகளுக்காக பேசுறா மகளுக்காக தேவை இல்லையா சூரி என்னப்பா இது அம்மா நான் கிளம்புறமா என்னங்க என்னங்க என்னம்மா சூரி கிளம்புறானங்க என்ன சூரி சொல்லாம கொள்ளாம திடீர்னு கிளம்பிட்ட நான் இங்க இருந்தா யாருக்கு நிம்மதி இருக்காதுப்பா டியூட்டிக்கு போனாலாவது எல்லாத்தையும் மறந்துடுவேன் நீ மறந்துடுவப்பா ஆனா நாங்க என்ன பண்றது கௌரி பிறந்ததுல இருந்தே அவதான் உனக்குன்னு ஊரெல்லாம் சொல்லிட்டோம் இந்த பார் சூரி மகனா நீ எங்களுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை எல்லாம் செஞ்சுட்ட அப்பா அம்மாவா நாங்க உனக்கு செய்ய வேண்டிய கடமையை செய்யணும் இல்லையா அவண்ட கண்ணா கௌரிய மருமகளா வீட்டுக்கு கூட்டிக்கிறேன்னு நான் <laughs> நீங்கலாம் சொல்றத பார்த்தா நான் செத்து போயிடுவேனா அவசகுணமா பேசாத அவசகுணமா பேசாத கௌரி காகுவாவது நீ ஊ முடிவ நீ மாத்திக்கத் தான் வேணும் சான்ஸே இல்லமா என்னோட <laughs> 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 என்னோடி <laughs> ஒரே ஒரு நாள் வாழ்ந்தாலும் அதுதான் நிம்மதின்னு சொல்லிருப்ப உன்னோட தேச பக்திய மதிக்கிறேன் சோரி நான் ரொம்ப மதிக்க நீ கேட்டா நான் சம்மதிக்க காத்துக்கிட்டு இருந்த ஆனா நீ என்ன கேட்கவே இல்ல ஏன் சோரி என் காதல் மேல அவ்வளவு கூட நம்பிக்கை இல்லையா சொல்லு சோரி கவரி சுபையா சுபையா ஏய் சுபையா அடடே வா சம்பந்தி வா நல்ல சமயத்துல வந்த மனுஷங்களா <laughs> 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 சாதம் 
என் பேச்சுக்கு நீ எப்ப மரியாதை கொடுக்கலையோ அப்பவே ஆசீர்வாதம் பாசம் பந்தம் எல்லாம் அறுந்து போச்சுடா Oh, 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 oh,
ஜூலை மாதம் பூக்கும் பூ பொழில் தானம்மா நானே பருவேன் வந்தால் மாதம் தருவாயம்மா ஜூலை மாதம் பூக்கும் பூ பொழில் தானம்மா நானே பருவேன் வந்தால் மாதம் தருவாயம்மா பெண்ணினி சங்கம் அமைத்தவளும் பெண்ணர் துண்டாய் பிரித்தவளும் ரோஜா கரைசலில் குளித்தவளும் Cancel. Start immediately. What are you doing? I'm going to die again. 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 That's why I'm going to die again. I'm going to die again. Surya. You're going to die again. You're going to die again. I'm 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 going to die again. எனக்கு நெஞ்சில நெருப்பு கொட்டின மாதிரி இருக்குப்பா ஏன்பா யுத்தம் சொல்றது எப்படி பயப்படுறீங்க 
உங்க எல்லாருடைய அன்பும் ஆசீர்வாதமும் இருக்கிற வரைக்கும் எனக்கு ஒன்னும் ஆகாதுப்பா நீங்களே அழ வச்சிரே அழிக <laughs> இதே ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி உங்ககிட்ட சேவ் பண்றதுக்கு கூட காசு இருக்காது என்ன என்ன நான் தான் உனக்கு கொடுத்துட்டு இருந்தேன் ஆனா இப்ப பட்டி வேட்டி பட்டி சொக்கா ரிஸ்ட் வாட்ச் தங்க மோதிரம் செயின் ஓடுறதுக்கு ஜீப்போ இதெல்லாம் எங்க இருந்து வந்துச்சு செல்ல சொல்லப்போனா மூணு பொண்ணுங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு அதுக்கு செலவு பண்றதுக்கெல்லாம் பணம் எங்க இருந்து வந்துச்சு எல்லாம் சூர்யா பணத்துல இருந்து தானே அரசாங்க <laughs> 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 தனியார் தொண்டு நிறுவனத்தோட பணமும் வேற இன்னும் நிறைய வந்துகிட்டே இருக்கு இதெல்லாம் வரப்போய்தான் சூர்யாவோட பழைய வீடு இப்ப பங்களாவாயிருச்சு அவங்க வீடு மாத்திரம் இல்ல இந்த ஊரே மாறி போச்சு தலைவர இல்ல என்ன நூறு வருஷம் ஆனாலும் இந்த ஊருக்கு ஒரு ஸ்கூல் வர போறது இல்ல பேங்க் ஆஸ்பத்திரி வர போறது இல்ல வாழ்வும் வராது வசந்தமும் வராது போ
என்ன <laughs> பா <laughs> 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 நீ யாருன்னு உனக்கு தெரியலையா சூர்யா எங்கப்பா இருக்க அவன் செத்து ஒரு வருஷமாச்சு சூர்யாவோட சிநேகிதுனா அப்படியா இந்த வார்த்தைய கேக்கும் போது என் புள்ள சூர்யாவே திருப்பி வந்துட்ட மாதிரி சந்தோஷமா இருக்கு பாப்பா உள்ளவா வேண்டாம் அதுவே எனக்கு சந்தோஷம் வீடு வரைக்கும் வந்துட்டேன் உள்ள வந்து ஒரு டம்ளர் தண்ணி கூட குடிக்காம போனா என் பிள்ளையோட ஆத்மா சாந்தி அடையாதுப்பா சாப்பாடு <laughs> ஒரு <laughs> 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 அதுக்காக 
மெதுவாப்பா பொறக்கேறிடுச்சா இந்த தண்ணி குடி தண்ணி குடிப்பா மெதுவா என் தம்பி உன் பேர் என்னப்பா என்னப்பா யோசிக்கிற உன் பேர் என்னன்னு கேட்ட என் பேர் சந்திர எந்த ஊர் சிதம்பரம் அப்பா அம்மா இருக்காங்க எனக்கு மனைவி தம்பி தங்கச்சி எல்லாரும் இருக்காங்க எல்லாரும் இருந்தும் நீ ஏன்பா எப்படி இருக்க முதல்ல நானும் உங்க பையன் மாதிரி ரொம்ப நல்லதா இருந்தேன் அப்புறம் தான் ஆயிடுச்சு हमारे कंपनी पर अटैक हो रहा है। रिक्वेस्ट फायर।
அவங்க ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா அட்ராக் பண்றாங்க இங்க இருந்து சமாளிக்க முடியாது எஸ் ஒன் டீம் கூட்டிட்டு நீ அன்சைட் போ சார் அருண் குமார் ஒன் டீம் கூட்டிட்டு நீ அன்சைட்ல அட்ராக் பண்ணு ফুল ஃபோர்ஸ்ல அட்ராக் பண்ணனும் ஹரிஷ் குமார் ஒன் டீம் கூட்டிட்டு பேக்ல இருந்து சரவுண்ட் பண்ணு கம் ஆன் மூவ் Yes, sir. 
बनाओ और तुम भी चस्ता करो एक कमरे से अधिकार मेरी நானே எங்க அப்பா மாதிரியே சோல்ஜர் ஆக போறேன். எங்க அப்பா கொன்னவங்களை நான் பழி வாங்க போறேன். இப்போ நம்ம ஊர் வீரபுத்திரன் நம் நெஞ்சங்களில் நிறைந்து எதிரிகளுடன் போராடி அமரராகிய நமது சூரியாவின் தர்மபுத்திரி கௌரி உங்களை கும்பிட்டு கேட்டுக்கிறேன் தயவு செஞ்சு அவங்க கிட்ட செக் கொடுக்காதீங்க ஏன்பா எங்க அண்ணனோட உழைப்பில் தான் குடும்பமே நடந்துட்டு இருந்தது இப்ப எங்க அண்ணன் இல்லை எங்க அப்பாவுக்கும் வயசு ஆயிடுச்சு எங்க அம்மாவுக்கு நினைவு சரியில்லை எங்க அண்ணன் மட்டும் இருந்திருந்தா எங்க குடும்பத்தை நல்லா பார்த்துருப்பாரு ஆனா இப்ப அந்த பொறுப்பெல்லாம் ஏன் தலையில விழுந்துருச்சு வர்ற பணத்தை எல்லாம் இவங்க கையில கொடுத்துட்டா எங்க அப்பா அம்மாவுக்கு கதியாரு இவனுமோ நல்லவதான் நம்பலாம் ஆனா இவ வயசு பணம் கைக்கு வந்த அப்புறம் யாரோடயே ஓடி போய்ட்டானா அய்யோ எங்க அத்தை மாமா கதி தயவு செஞ்சு அந்த செக்க எங்கிட்டே கொடுத்துருங்க ஏண்டா இவ்வளவு நாள் தின்னு தீத்தது பத்தாதுன்னு இங்கேயும் வந்துட்டீங்களா இதுல ஒரு சல்லி காசு கூட உங்களுக்கு சம்பந்தம் கிடையாது பெரியவரே இது என் பையனோட பணம் நியாயப்படி தர்மப்படி அது என் மருமகளை தான் சேரணும் அவகிட்டே கொடுத்துருங்க அது எப்படி கொடுக்குறாங்கன்னு நானும் பாக்குறேன் ஏண்டா கலாட்டா பண்றதுக்குனே வந்திருக்கீங்களா அது பாருங்க சின்ன கை ஏய் என்னடா கை வைக்கிறீங்களா அய்யோ இப்ப சொல்லுங்க இதுக்கு போய் பாஸ்ட் उदीप 
பணத்துக்காக என் மேலேயே கை வைக்க துணிஞ்சவங்க கண்டிப்பா என் மருமகளை நல்லபடியா வாங்க வைக்க மாட்டாங்கப்பா பாவப்பட்ட அந்த பொண்ணுக்கு என் மருமகளுக்கு எந்த ஒரு காரணத்துக்காகவும் அநியாயம் நடந்துடக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேனா எது எப்படியோ போகட்டும் நீ ஒரு தெய்வ மாதிரி இந்த ஊருக்கு வந்து சேர்ந்த அந்த அப்பாவி பொண்ணுக்காக நீ ஒரே ஒரு பொய் சொல்லணும் பா சூர்யா சாகும் போது என்கிட்ட ஒரு சத்தியம் வாங்கிக்கிட்டான் அவ ஆயுஷ் பூரா என்னையே நினைச்சு நினைச்சு சாக வேண்டாம் வேற யாரையாவது கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு குடும்பம் நடத்தினாதான் என் ஆத்மா சாந்தி அடையும்னு சொன்னான் அதை சொல்றதுக்காகத்தான் நான் இவ்வளவு தூரம் இந்த ஊருக்கு வந்தேன் அப்படின்னு சந்துரு சந்துரு நீ ஒரே ஒரு பொய் சொன்னா போதும்பா என் மருமக வாழ்க்கையில வசந்தம் வந்துரும்பா எனக்கு தெரியும் நீ ஒரு சிப்பாய் வீரன் நீ எதுக்காகவும் போய் சொல்ல மாட்டேன் யாரையும் மோசம் பண்ண மாட்டேன் ஆனா ஒரு பழமொழி இருக்கு சந்துரு ஆயிரம் பொய் சொல்லியாவது ஒரு கல்யாணம் பண்ணலாம் பாங்க நீ சொல்ல போற ஒரே ஒரு பொயில தான் என் மருமக வாழ்க்கை பூரா நல்லா இருக்க போற இத மட்டும் முடியாதுன்னு சொல்லிடாதப்பா அவரோட ஆத்மாக்கு இதனால சாந்தி கிடைக்கும் சந்துரு சாந்தி கிடைக்கும் சந்துரு நாசமாக்கூடாது <laughs> உன் புருஷன் உயிரோடு இருக்கும் போதே நீ இன்னொருத்தனை நினைச்சேன்னா அது கண்டிப்பா விபச்சாரம் தான் உன் புருஷன் செத்ததுக்கு அப்புறம் நீ இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா அது கண்டிப்பா சம்சாரம் தான் கண்டிப்பாமா வாழ்க்கையில காதல் இருக்கிறது நிஜம் தான் ஆனா அதுவே எல்லாம் இல்லம்மா ஆமாமா நாங்க இன்னைக்கும் நாளைக்கு சாகிறவங்க சாகிறதுக்கு முன்னாடி 
உனக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கை அமைச்சு கொடுக்கணுங்கிறத எங்க ஆசை கண்ணு நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா உன்னை கவனிச்சுக்கிறதுக்கு ஒரு துணை இருக்கும் சந்தோஷத்துக்கு குழந்தைங்க இருப்பாங்க எங்களுக்கும் திம்பதி கிடைக்கும் இதுவரைக்கும் நான் உங்ககிட்ட எதுவும் கேட்டதில்லம்மா கை கூப்பி கேட்டுக்கிறேன் எங்க கடைசி ஆசையை நிறைவேற்றுமா உங்க இஷ்டம் அம்மா Oh, 
என்னோடு <laughs> என்னக்கண்ணா <laughs> 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 உங்க மக சோரியாவேதான்ிட்டு இனிமே 